commence tout de suite avec le dictionnaire Le Robert qui refuse d'élire le mot de l'année. Bah oui, vous connaissez la tradition, tous les ans, le Robert propose aux internautes de choisir le mot de l'année. Mais pour 2020, les dés étaient pipés. On savait que ça se jouerait entre Covid, épidémie, confinement, rien de très rigolo. Alors le Robert a demandé aux internautes d'inventer le mot de l'année, d'imaginer des mots qui raconteraient l'année 2020. Et il y a eu franchement de belles propositions. Par exemple, le mot « ergasmé ». Prendre une première bouffée d'air en enlevant son masque. Voilà un sentiment, un sentiment qu'on a tous déjà senti. C'est plus sentis. la première gorgée de bière, c'est la première voilà. bouffée d'air. C'est l'ergasme. Il y a aussi <rire> sermitouflé, se couper totalement du contexte angoissant en se réfugiant sous sa couette. On très a aussi bien. la proposition facultatoire, se dit d'une mesure facultative qui devient très vite obligatoire. Exemple, <rire> le port du masque. On a la proposition de l'hydroalcoolisme, hein, le fait d'être accro au gel hydroalcoolique. Ou enfin, autre mot proposé poser téléventilé, ce qui consiste à brasser du vent en télétravail. <rire> Et ça, on reconnaît certains qui ont bien téléventilé cette année. C'est formidable, franchement. Oui. Sermitouflé, j'aime bien quand même. Ah, moi, j'aime bien facultatoire. Ah, facultatoire, ça sonne très bien. Facultatoire. Bien. Ouais, facultatoire. Ouais. Oh, ouais,